Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Learn Physics with R. K. Tomar. In today's video, we are going to perform an experiment to find focal length of convex lens by plotting a graph between U and V. In theory class also, you have drawn different diagrams for six different positions of object with respect to the convex lens. But that knowledge we have to this experiment. And in those ray diagrams, we learned that as object moves closer towards the focus of convex lens, image moves away from it and vice versa also. So we will help the observation table to fulfill the And then we experiment perform the experiment. So now we will rough focal length. In which we will focus on a distant tree image. Ko wall ke upar focus karane ki koshish karenge aur fir us wall aur convex lens ke beech ke distance ko hum focal length bolenge to chaliye pehle iske rough focal length nikal lete hain to ab main ek distant tree ki image ko is wall pe focus karane ki koshish kar raha hu dekhiye wall ko dhyan se dekhte rahiyega par jo dekho yahan pe pehle dekho fade image ban rahi hai fir thoda sa ise shift karte hain to aapko image thodi si sharp hona shuru ho gaya hai to jahan par bhi sharp image banegi wahi distance between wall and lens focal length kehlayega और देखिए रफली डिस्टेंस आ रहा है अराउंड 20 सेंटीमीटर तो हमारी रफ फोकल लेंथ आ गई इस कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर सो आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेबल इज डन दैट आवर रफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर अब आगे का पार्ट शुरू करते हैं तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल ध्यान से देखो बच्चों इसमें हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहिए फिर लेंस की पोजीशन चाहिए इमेज की पोजीशन चाहिए और फिर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस चाहिए मैंने इसके लिए लेंस की पोजीशन को फिक्स कर लिया है व्हिच इज 80 सेंटीमीटर लेकिन जो ऑब्जेक्ट निडल की पोजीशन है उसको ध्यान से देखो बेटा और इसी पैटर्न में ही आपको रखनी है सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 2f पे रखूंगा फिर 2 2 सेंटीमीटर कम करता जाऊंगा 2 2 सेंटीमीटर बढ़ाता जाऊंगा फिर हो जाएगा 2f 2 फिर 2f 4 2f 6 एंड सिमिलरली 2f 2 2f 4 एंड 2f 6 इन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे मैंने इमेज की पोजीशंस निकालनी है और फिर हमें u और v को कैलकुलेट करना है so this is our optical bench. I know आप इसे 12th standard में पहली बार देख रहे हैं, पर आगे भी हमारे दो तीन experiment हैं जो optical bench पे ही perform होंगे। तो ये हमारी optical bench की length 150 सेंटीमीटर है, जिसमें जो ये आप पहली needle देख रहे हैं, इसे हम object की तरह treat करेंगे। फिर जो आप ये lens देख रहे हैं, ये convex lens है, और ये जो दूसरी needle है, इसे हम image की तरह use करेंगे। तो अब हम convex lens की position देख लेते हैं। जैसा और ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन मैंने 40 सेंटीमीटर पे ली है अब हमें दूसरी तरफ से उस नेडल को शिफ्ट करना है सच दैट कि इसकी इमेज उस नेडल के ऊपर एकदम फोकस हो जाए पैरेलल एरर नहीं होना चाहिए तो चलिए उसकी इमेज को फोकस करने की कोशिश करते हैं ये देखिए वो आपको इमेज दिखाई दे रही है और उस इमेज की जो डाउनवर्ड टिप है वो देखिए इस नेडल की टॉप की टिप पे कोइंसाइड करनी चाहिए विदाउट पैरेलल अभी इसमें देखिए थोड़ा सा पैरेलल एरर दिखाई दे रहा है चलिए अब उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं इसके लिए आप नेडल को आगे भी और पीछे शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं और राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं तो देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि जो इमेज और नेडल हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं हमें यही रीडिंग चाहिए क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन में आपका पैरेलल एरर नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज की निडल हमेशा कोइंसाइड कर रही है चाहे आप अपनी एक आंख को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर रहे थे अब जरा इमेज की पोजीशन देख लेते हैं और वो पोजीशन आ रही है ध्यान से देखो बच्चों अराउंड 120 सेंटीमीटर तो अब जरा इसे हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेते हैं तो अब हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया है 120 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हमारा 40 सेंटीमीटर में था लेंस हमारे 80 सेंटीमीटर पे था तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है और अब इमेज डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर आ गया है इसी तरीके से अब मैं पहले 38 36 34 पे रखूंगा और फिर उसी तरीके से 42 44 46 पे रखेंगे तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है तो अब सेकंड रीडिंग में मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को 38 सेंटीमीटर पे रख रहा हूं यानी कि अब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कन्वेक्स लेंस के रिस्ट्रिक्ट में वो देखिए बढ़ गया है तो थ्योरेटिकली हमें पता है कि अब जो इमेज नेडल है उसे कन्वेक्स लेंस के पास जाना चाहिए तो अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है या नहीं होता है तो चलिए अब उसकी इमेज को इस नेडल के टिप पे फोकस कराने की कोशिश करते हैं ये देखिए आपकी जो इमेज है वो इसके टिप के साथ कोइंसाइड कर रही है बस ध्यान ये रखना है कि पैरेलल एरर नहीं होना चाहिए इस बार भी उसके लिए आप अपनी आई को लेफ्ट या राइट थोड़ा सा शिफ्ट कराइए और देखिए कि ये दोनों एक साथ मूव करनी चाहिए तो अभी मैं वो ऐसा करके ये देखिए इस टाइम अब आपकी कोई पैरेलल एरर नहीं है 
तो ये रीडिंग हो गई आपकी फाइनल देख लेते हैं कि ऑप्टिकल बेंच में इसकी रीडिंग क्या आ रही है तो ये रीडिंग आ रही है आपकी अप्रॉक्सीमेटली वन अब चलिए अब इस रीडिंग को हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में सेकेंड रीडिंग आ रही है इमेज की पोजीशन 117.5 अब मैथमेटिकली लेंस और इमेज निडल के बीच का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा इमेज डिस्टेंस जो कि आ रहा है अब 37.5 तो जैसा आपने देखा बच्चों देखो U और V में देखो U 40 से बढ़कर हुआ 42 और इमेज V कम हो गया फोर्टी से थर्टी तो जैसा मैंने पहले कहा था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ेगा इमेज डिस्टेंस कम होगा बाई यूजिंग सेम प्रोसीजर अब हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल देखिए तैयार हो गई है तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निडल के लिए हमारी इमेज की पोजीशन निकल गई है लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच के गैप को हम यू के टेबल में लिखा यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया है इसी तरीके से लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस हमारा इमेज डिस्टेंस बन गया जो कि वी के कैटेगरी में आया है अब हमें यू और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और उस ग्राफ से हम निकालेंगे फोकल लेंथ ना आवर ग्राफ इज़ ऑल्सो रेडी एंड एज़ पर साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है इसलिए हमने यू को नेगेटिव एक्स एक्सेस पे बनाया है और इमेज डिस्टेंस को प्लस वाई एक्सेस पे बनाया है बट ग्राफ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में जो वैल्यूज़ हैं उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेम होना चाहिए और फिर सेम इंटरवल से दोनों में इंक्रीज होगा जैसे कि मेरे ग्राफ में है उसके बाद आप रफ हैंड से इन पॉइंट्स को कनेक्ट कीजिएगा जो कि कर्व की फॉर्म में दिखाई देगा फिर बाद में आपने ऑरिजिन से 45 डिग्री का एंगल बनाना है और वो इस कर्व को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से फिर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उसका 90 डिग्री या आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन बना लेना है और जो भी एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो आपने नोट करना है अब एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है फोकल लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा ओ ए प्लस ओ बी डिवाइडेड बाई फोर तो हमारी फोकल लेंथ आ गई ट्वेंटी सेंटीमीटर विच इज़ सिमिलर टू रफ फोकल लेंथ तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया कम्प्लीट फाइनल फोकल लेंथ इज़ ट्वेंटी सेंटीमीटर so this is all about our today's experiment i hope you find this video helpful for you so don't forget to share it with your friends also to milte hain agli video mein ek naye experiment ke sath till then keep applying physics in your daily life jai hind jai bharat